السلام عليكم كما شفتوا في العنوان غادي نوريكم اسرع طريقه لشد البطن واظهار الابس حيث الجميع يريد بطن قوي وجذاب وبدون دهون اي بدون ارهاق في اقل من 30 يوما اذا اللي باقي ما اشترك في القناه بغيتكم تهبطوا لتحت تفرجوا السبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان عضلات البطن او المعده تعتبر جزءا من عضلات الوسط كور ماسلز وهي مهمه ليست فقط لاعطاء منظر جذاب وانما لتوازن الجسم وقوته حيث لا يخلو اي مجهود جسدي سواء كان مصدره التمارين او الانشطه اليوميه من استخدام عضلات الوسط والتي تتكون من عضلات المعدة والظهر السفلي وعضلات الخصر وفي حال وجود ضعف في أي من هذه العضلات فذلك سوف يؤدي إلى إصابات في الجسم وضغط كبير على العظام والمفاصل شد عضلات البطن من الأمور التي يرغب فيها أغلب الشباب من الجنسين وذلك لما تمنحه تلك المنطقة من قوة للجسم وزيادة في اعتدال المظهر وبالطبع هناك العديد من العوامل التي تمنع ظهور عضلات البطن مشدودة عند أغلب الناس ولكن بالقليل من الجهد وفي فترة قصيرة يمكن أن يتم تمرين تلك العضلات لتظهر بشكل أفضل وعلى مدى طويل أسباب اختفاء عضلات البطن عند الحديث عن أسباب اختفاء عضلات البطن فذلك لا يعني زوالها فهي موجودة ولا يمكن أن يعيش الإنسان من دونها وإنما المقصود عدم القدرة على رؤية تفاصيلها ومن أسباب عدم ظهورها طبيعة بنية الجسم حيث إن الجسم باطن البنية اندومورخ يصعب إظهار عضلات البطن فيه ولكنه ممكن بعكس الجسم ظاهر البنية إكتومورخ والذي يمكن أن تكون تفصيلات عضلات البطن ظاهرة من تلقاء نفسها أولا ضعف عضلات البطن حيث إن العضلة الضعيفة يكون حجمها صغير ولا تظهر عليها تفصيلات ثانيا زيادة نسبة الدهون في الجسم إذ إن الدهون الزائدة في الجسم وخصوصا عند الرجال تتخزن في منطقة البطن أمام العضلات فتخفي هذه العضلات خلفها ثالثا احتباس المياه في منطقة البطن ويكون ذلك بسبب الحمية الغذائية حيث تسبب الأملاح وبعض المأكولات التي تحتوي عليه بنسبة عالية إلى تحشر الماء في مناطق مختلفة في الجسم ومنها البطن ولا يكون هذا دائما وإنما يختفي بعد مرور بضعة أسابيع بتخفيف نسب الملح في الحمية الغذائية كيفية شد عضلة البطن بسرعة بداية يجب الانتباه إلى نوعية العادات اليومية المتبعة حيث إن عدم الانتظام في النوم وقلة الحركة وأنواع الغذاء المتناول تعتبر العامل الأول والأهم في عدم نجاح التمرينات وإعطاء تأثير المطلوب الأطعمة الغنية بالأملاح تساعد على تخزين المياه في الجسم وبالتالي تزيد من الفترة المطلوبة لظهور عضلة المعدة بشكل مشدود كذلك الأغذية التي تحتوي على دهون مشبعة مثل الوجبات المقلية أو السريعة بشكل عام تكون شديدة الضرر على الجسم وبسبب رئيسي في زيادة نسبة الدهون في الجسم لذا يجب الالتزام بالتقليل من الأطعمة المالحة والسكريات الدهون المشبعة واستبدال ذلك بالفواكه الخضروات الدهون غير مشبعة واللحوم الصافية خالية من الشحم هناك مرحلتان رئيسيتان يجب القيام بهم من أجل إظهار عضلات البطن وهما حرق الدهون وشد عضلات البطن بالتمارين وبدون حرق الدهون لن تظهر تفصيلات عضلات البطن مهما قويت ولن تكون عضلات البطن مفصلة ومشدودة في حال عدم تمرينها حيث سيكون البطن مسطحا وأملس فلهذا فالمرحلتان مهمتان ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما المرحلة الأولى حرق الدهون فيتم حرق الدهون الجسم عن طريق الحد من المأكولات عالية السعرات الحرارية 
الشوكولاتة والحلويات والمأكولات المحتوية على الدهون المشبهة كالبطاطا المقلية إضافة للكربوهيدرات التي تحتوي على مؤشر جلاسيمي مرتفع ولحرق الدهون بشكل أكبر يجب حرق السعرات الحرارية عن طريق التمارين الرياضية كالركض والسباحة ويجب الإطالة عند ممارستهم فلحرق كميات كبيرة من الدهون لا يكفي الركض أو السباحة لعشر دقائق فقط بل يجب أن تصل المدة إلى نصف ساعة على الأقل وأن يتم ضبط التمارين لزيادة صعوبتها بأن يكون المجهود متواصلا لفترة طويلة مع المحافظة على الاكثار من شرب الماء بما لا يقل عن لترين من الماء يوميا بالإضافة إلى ما يحصل عليه الجسم من المياه في الأطعمة والمشروبات الأخرى والحرص على الابتعاد عن التدخين وتناول المشروبات الغازية أو الكحول ويفضل الاكثار من تناول المأكولات التي تحتوي على البروتين بنسبة عالية الدجاج والبيض والسمك فالبروتين هو العنصر الغذائي المسؤول عن بناء عضلات الجسم وينصح بتمرين عضلات البطن كل يومين وذلك لترك يوم تعيد العضلات بناء نفسها فيه يعني نتريني يومين ونرتاح نهار أو تاني نتريني يومين ونرتاح نهار وعند التمرين يجب أن ترهق نفس عضلات البطن بشكل كبير لكي تستفيد إلى درجة الشعور بحرق في العضلات ولكن مع عدم الإفراط في ذلك لتفادي حدود فتق إذا هكون تعرفنا على سر لإظهار الأبس هو حرق الدهون وشد عضلات البطن بالتمارين حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا على لايك 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 اذا موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله